హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్లో నైన్టీన్త్ పార్ట్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఎవరైనా కానీ ఇప్పటిదాకా ఈ వీడియోని చూడకుండా ఉంటే ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఎయిటీన్ పార్ట్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి అలాగే ఏపీ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి సర్వే బడ్జెట్ నవరత్నాలకు సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ని కూడా మనము ఈ ఎంసీక్యూ సిరీస్లో భాగంగా ఇచ్చున్నాము వాటి ద్వారా చూసుకోండి కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ సర్వే బడ్జెట్ నవరత్నాలు అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనము కేవలము ఏపీపీఎస్సీ ఏఈకి సంబంధించి కేవలము ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే సమయం మిగిలి ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా కానీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులకి ప్లస్ ఒక ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్టులు కలిపి మొత్తం థర్టీ టెస్టులకు సంబంధించి ఎవరైనా కానీ ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళు నుండి అవ్వాలనుకుంటే కేవలం త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్ని నైన్ డబుల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి కాల్ చేసి గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్పే కానీ చేసి మీరు మెయిల్ ఐడి సెండ్ చేసి ఇప్పటిదాకా జరిగిన టెస్ట్ అని మీకు పంపబడను అలాగే చాలామంది చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు కాకుండా మాకు గ్రాండ్ టెస్టులు కావాలని చెప్పి అడగడం జరిగింది సో వాళ్ళని ఉద్దేశించి టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులను విత్ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏప్రిల్ ట్వంటీ వన్ నుంచి మనకి గ్రాండ్ టెస్ట్ వన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మే ఒకటో తేదీకి మొత్తం టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు కంప్లీట్ చేసుకుంటాము ప్రతి గ్రాండ్ టెస్ట్ అయిపోగానే మీరు రివైజ్ చేసుకుంటారు ఆ విధంగా మీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయడం వల్ల బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం కలుగుతుంది కేవలము వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఈ టెన్ టెస్టులు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా కానీ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే చేయండి సరిపోతుంది సో మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రిసీవ్స్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ బోత్ సౌత్ వెస్ట్ అండ్ నార్త్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటే మనకి నైరుతి అండ్ ఈశాన్య కాల ఋతుపవన కాలం రెండింటిలో కూడా వర్షపాతాన్ని పొందేటువంటి స్టేట్ ఆర్ యూటీ ఏంటి అని చెప్పి మనల్ని ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగి ఉన్నారు అదేంటంటే అండమాన్ నికోబార్ ఐస్లాండ్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది నెక్స్ట్ ది నార్త్ హిల్స్ దట్ బ్లాక్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ అండ్ కాస్ హెవీ రైన్స్ ఇన్ అస్సాం సార్ అంటే మనకి ఈశాన్య పర్వత ప్రాంతంలో ఎక్కువ వర్షపాతం పడడానికి గల కారణమైనటువంటి పర్వత పర్వతాలు ఏమిటి అని చెప్పి మనల్ని ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగారు అది ఏదో కాదు కాశీ గారో జయంతి కాశీ గారో జయంతి ఈ మూడు కలిపి మనల్ని పిలుస్తుంటాము వీటి ద్వారా మనకి ఎక్కువ రైన్ఫాల్ అనేది అస్సాంలో రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద రీజన్ ఫర్ రాజస్థాన్ బీయింగ్ డెఫిసెంట్ ఇన్ రైన్ఫాల్ అంటే రాజస్థాన్లో లోటు వర్షపాతం నమోదు అవ్వడానికి గల కారణం ఏమిటి అని చెప్పి అడిగారు అది ఏమిటంటే ద విండ్స్ డు నాట్ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ బ్యారియర్ టు కాస్ నెససరీ అప్లిఫ్ట్ టు బీ కూల్డ్ అంటే మనకి ఏదైతే వర్షాధార ప్రాంతం అని చెప్పి మనం అనుకుంటామో ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితికి తగ్గటువంటి గాలు అనేటివి అక్కడికి ప్రవేశించడానికి ఆస్కారం లేకపోవడం వల్ల అందుకే మనకి పెద్ద ఎడార్ అనేటువంటి మన థార్ ఎడార్ కూడా దానివల్లనే ఎఫెక్ట్ అవ్వడము అంతా కూడా ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నటువంటి చక్రియ ప్రాంతము కాబట్టి మనకి అక్కడ డెజర్ట్ అనేది ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ క్లైమేటిక్ ప్రిడిక్షన్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డికేడ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఒకేషనల్ వీక్ మాన్సూన్ రైన్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఒక సంవత్సరం ఏమో వర్షపాతాలు ఎక్కువ ఒక సంవత్సరం ఏమో వర్షపాతాలు తక్కువ ఉంటాము పేపర్లు చూస్తే అది లానినో ఎఫెక్ట్ వల్ల వర్షాలు ఎక్కువ ఎల్లినో ఎఫెక్ట్ వల్ల వర్షాలు తక్కువ కరువు ప్రాంతాలు కరువు పరిస్థితులు వచ్చాయి అన్నట్టుగా మన వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేస్తుంటారు కదా దానికి సంబంధించినటువంటి బిట్ అనమాట ఇది సో అది ఏదో కాదు మనకి క్లైమాటిక్ సెండిషన్స్లో ఎక్కువగా వీక్ మాన్సూన్స్ అంటే వర్షపాతం తక్కువగా రావడానికి కారణం ఏమిటంటే ఎల్నినో అండ్ సౌతర్న్ ఆస్లేషన్స్ అనమాట ఈ ఇవి దీ కారణం వల్ల వర్షపాతం అనేది మనకి తక్కువగా వస్తుంది అదే కానీ ఎక్కువ అన్నప్పుడు మనం లా నినోని పేర్కొంటాము రెండింటిని గమనించుకోండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ రిసీవ్డ్స్ రెయిన్ఫాల్ డ్యూ టు వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే తెలుగులో పశ్చిమ కల్లోలాల వలన వర్షపాతం పొందుతున్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అని చెప్పి అడిగారు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పంజాబ్ పంజాబ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్
అదేంటంటే మన ఆప్షన్స్ గమనిస్తే యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఓకే సీక్రెట్ ఓటింగ్ ఇది కూడా కరెక్టే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ద లెజిస్లేటివ్ ఫర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ క్యాస్టర్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇది కూడా కరెక్టే ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రోట్ అన్నారు ఇది ఏ రకంగా కూడా భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉండదు సో అందుకని చెప్పేసి మనం దాన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మతపరమైనటువంటి విభజన అనేది మన రాజ్యాంగం ఎక్కడ కూడా పేర్కొనలేదు నెక్స్ట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై సింపుల్గానే ఉంటుంది బట్ ఒక్కోసారి మనము ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎలక్షన్ కమిషన్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేది వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఈ సందర్భంగా మీరు మన కాగ్ కావచ్చు లేదంటే అటార్నీ జనరల్ కావచ్చు లేదంటే రిమైనింగ్ పిఎస్సిఎస్సి లేదంటే యూపీఎస్సి అలాగా అలాగే ఇంకా ఈ కమిషన్స్ ఉన్నాయి కదా బీసీ కమిషను ఎస్సీ కమిషను ఎస్టీ కమిషను లేదంటే ఉమెన్ అండ్ హెచ్ఆర్సీకి సంబంధించి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటికి సంబంధించి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేది ఎవరు వాళ్ళని పదవి నుంచి దింపేసేది వారు అదే తీసేసేది ఎవరు అలాగే వాళ్ళ ఏజ్ అండ్ టర్మ్ ఎంత ఉంది టెన్షూర్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి ఈ బిట్టు సందర్భంగా చూడండి అంటే నేను ఏమంటానంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టాట్యూటరీ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవులు రాజ్యాంగేతర పదవులు చట్టపరమైనటువంటి పదవులు చట్టేతర పదవులు ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఇందాక మనం పేర్కొన్నటివి వాటన్నిటినీ కూడా ఒకసారి మీరు రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ రిజర్వ్ ఫర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఇన్ లోక్సభ సో మనకి ఏదైతే మనం ఇందాక ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సీట్స్ రిజర్వ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందో దాంట్లో భాగంగా ఈ ప్రశ్న అనేది మనం ఇక్కడ రూపొందించున్నాము సో సెవెంటీ నైన్ అనేది ఆన్సర్గా ఉంది నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని కనుక్కోమని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ మన స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఫర్ క్వాలిఫైంగ్ టు ద లోక్సభ ఏ పర్సన్ మస్ట్ బీ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కరెక్టే కదా సో అది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ కెన్ బీ మెంబర్ ఆఫ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్ ద సేమ్ టైమా కాదు కదా రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే సో ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ బిలాంగింగ్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ ట్రైబ్స్ కెన్ కంటెస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ సీట్ ఆల్సో అండ్ నాట్ జస్ట్ విత్ ఇన్ ద రిజర్వ్ సీటు ఇది కూడా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఓపెన్ సీట్ అన్నప్పుడు ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళైనా సరే అక్కడికి వెళ్ళి కంటెస్ట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ అదే అక్కడ వాళ్ళకి రిజర్వ్ అయిన సీట్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ అభ్యర్థులు ఎవరు కూడా చేసేదానికి లేదు ఇదంతా కూడా తెలిసిన విషయమే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఓట్స్ అగేన్స్ట్ ద డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై హిస్ పార్టీ హీ క్యాన్ డీమ్ టు బీ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఇది మనకి ఏదైతే పార్టీ ఫిరాయింపులు చట్టం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో భాగంగా ఇది ఉంది ఈ పాయింట్ ఇది కూడా కరెక్టే వాళ్ళ పార్టీ యొక్క విప్ అంటాం కదా దీనికి సంబంధించింది సో మనం కానీ ఇప్పుడు పరిశీలించి చూస్తే కేవలం ఆప్షన్ టూ మాత్రమే రాంగ్ అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ అనేది డి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ప్రజెంట్ ఇది కొంచెం అడిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇంక్లూడ్ చేశాము ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రీసెంట్గా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామని కొత్తగా వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ గోవాలో నడుస్తుంది దీని గురించి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫర్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ at the district level who acts as the district returning officer so election commission tarpuna jilla sthayilo returning officer ga evaru untaru anji padagadam jarigindi district magistrate district magistrate nothing but district collector next what is true about nrc so nrc ki sambandhinchi ట్రూ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ రిజిస్టర్ ప్రిపేర్డ్ ఆఫ్టర్ ది సెన్సస్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జనాభా తర్వాత ప్రిపేర్ చేయబడినటువంటి ఒక రిజిస్టర్ ఇది నెక్స్ట్ ఇట్ హోల్డ్స్ ద డేటా ఆఫ్ ఈచ్ విలేజ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ వాజ్ పబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్సీ అలాంగ్ విత్ ద ఎలక్ట్రో రోల్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ లెగసీ డేటా 
సో మనకి చూస్తే మూడు స్టేట్మెంట్లు కూడా కరెక్ట్గానే కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ధర్ముడు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇట్ కంటైన్స్ సో ఏదైతే మనకి ముప్పై రెండు ఆర్టికల్ అనేది ఉందో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో భాగంగా దాన్ని అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగపు ఆత్మ హృదయం అని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది అయితే ఏంటి దాని గురించి అని చెప్పి మనల్ని ఇక్కడ అడిగారు అదేంటో కాదు రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమిడీస్ అనమాట కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమిడీస్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీజ్ డిలీటెడ్ బై ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మనకి నలభై రెండవ కామ నలభై నాలుగవ అమెండ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో భారత రాజ్యాంగంలో పెను మార్పులకు కేంద్రీకృతంగా నిలిచాయి సో మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉండొచ్చు చాలా వరకు ఫండమెంటల్ రైట్స్కి తర్వాత డిపిఎస్పీకి మధ్య జరిగినటువంటి పోరు వాటిల్లో చేంజెస్ చేయడం కోసం ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంటు నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసింది దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి విపరీతమైన పరిణామాలు ఎమర్జెన్సీ దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి కొత్త ప్రభుత్వము మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో జనతా ప్రభుత్వము మొరార్జీ దేశాయ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి అక్కడ నలభై రెండులో జరిగిన వాటికి పరిహారంగా నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చాలా చాలా చేయడం జరిగింది అన్నిటికీ అన్ని సమస్యలకి మూల కారణమైనటువంటి ఆస్తి హక్కు అనే దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది సో ఈ రైట్ టు ప్రావర్టీ ప్రాపర్టీ అనేటువంటి యాక్ట్ని కానీ తీసేస్తే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆలోచించి నలభై నాలుగవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా మనకి రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్ని డిలీట్ చేయడం జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ జిఎస్టీ సో జిఎస్టీలో వెళ్ళినటువంటి ట్యాక్సెస్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ స్టేట్ వ్యాటు ఇది కూడా జిఎస్టీలో మెజ్ అయ్యింది పర్చేజ్ ట్యాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ అమ్స్యూమెంట్ ట్యాక్స్ యాక్ట్రాయ్ అండ్ ఎంట్రీ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే డి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి జిఎస్టీలో భాగమయ్యాయి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇఫ్ నోట్ ఆ వర్డ్స్ ఎక్సీడ్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ప్రశ్న ఏంటంటే ఓట్ మనకి ఎలక్షన్ టైంలో అభ్యర్థి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు మనకి పైన ఎవరు నచ్చినప్పుడు మనము నోటా అనేటువంటి ఆప్షన్ ద్వారా పై వాళ్ళు ఎవరు వద్దని చెప్పి మనం ఓట్ వేసుకునే హక్కు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఒక ఎలక్షన్ జరిగింది అనుకుందాము ఆ ఎలక్షన్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఓట్లు నోటాకే వచ్చాయి అని అనుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రశ్నగా అడుగున్నారు దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోగా మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఎవరికి ఎక్కువ మెజార్టీ వచ్చి ఉంటే వాళ్ళే ఎంపీనో ఎమ్మెల్యేనో ఏదో అవుతారు కాబట్టి నోటాకి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినంత మాత్రాన ఆ ఎలక్షన్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు మరి అలాంటప్పుడు నోటా ఎందుకంటే మనం దానికి చెప్పలేము ఇంకా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కిలాఫత్ కాన్ఫరెన్స్ వెన్ ఇట్ వెన్ ఇట్ మెట్ ఇట్ ఢిల్లీ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ సో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో కిలాఫత్ మూమెంట్ అనేది పెద్ద ఎత్తున జరగడం జరిగింది సో ఆ టైంలో జరిగినటువంటి కార్యాచరణలో ఒకరిని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కిలాఫత్ కాన్ఫరెన్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎవరు అని అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు మహాత్మా గాంధీ గారు నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వేర్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ రెడ్ షర్ట్స్ సో రెడ్ షర్ట్స్ విభాగము అన్నట్లుగా మనం నేషనల్ మూమెంట్లో చాలాసార్లు మనం వాటి గురించి చదివి ఉంటాము అది ఏంటంటే కుదాయ్ కిడ్మార్క్స్ అనమాట కుదాయ్ కిడ్మార్ట్గాస్ వాళ్ళనే రెడ్ షర్ట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాము నెక్స్ట్ ది ఇంటర్మ్ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ బై ఐఎన్సి ఇన్ సెకండ్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాజ్ హెడెడ్ బై సో మధ్యంతర ప్రభుత్వము మనము ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దానికి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ప్రధానమంత్రిగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వచ్చేసి మనకి ప్ర తొలి ప్రధానిగా రావడం జరిగింది ఇది బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్లోనే నెక్స్ట్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా హూ రిటర్న్ ద 
knighthood conferred on him by the british government as a token of protest against the atrocities in punjab in 1919 ante nothing but uh, 1919 maniki edaithe jallian bag jallian wala bag incident edaithe undo aa time lo jariginatuvanti allarlu vaatanitni nepadhyamlo tanaku ochinatuvanti knighthood bedini britishers ichina bedini tedinchi aa uh, protest lo palgunatuvanti vyakti evaru ani cheppi manu adugutunnam so knighthood knighthood ane birudu ఎవరికి వచ్చిందని కూడా డైరెక్ట్గా అడగచ్చు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అనమాట నెక్స్ట్ ది ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ డిసెంబర్ థర్టీన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ అలీ బ్రదర్స్ అలీ సోదరులు వాళ్ళ ద్వారానే ఇది ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది అయితే ఎక్కడ ఎప్పుడు అనే చాలాసార్లు అడిగారు నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ ఎక్కడ అని అడిగితే ఢాకాలో అనమాట ఢాకాలో ది లక్నో ప్యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ వాజ్ మేడ్ బెట్వీన్ ఎవరి మధ్యన ఆ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో జరిగింది అని అంటే ఐఎన్సీకి మరియు ముస్లిం లీగుకి మధ్య జరిగింది ఐఎన్సీకి ముస్లిం లీగ్కి మధ్య జరిగింది సో నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో ముస్లిం లీగ్ వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఐఎన్సీతో ప్యాక్ట్ చేసుకునింది నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ కకోరీ ట్రైన్ కాన్స్పిరెన్సీ కేస్ తెలుగులో కకోరి కుట్ర కేసు అని చెప్పి పిలుస్తారు దానితో సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగారు ఇక్కడ మనల్ని క్వశ్చన్ అది వచ్చేసి అశ్వకుల్లా ఖాన్ అశ్వకుల్లా ఖాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ విచ్ పార్టీ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై సుభాష్ చంద్ర బోస్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఆఫ్టర్ హీ బ్రోక్ అవే ఫ్రమ్ ది కాంగ్రెస్ సో మనకి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయాక సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒక పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది అయితే దాని పేరు ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు మనకి దాని పేరు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అయితే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే ఐ మీన్ ఆంధ్ర నుంచి ఈ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీలో చేరినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని చెప్పి చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది సో మద్దులూరు అన్నపూర్ణయ్య సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియా ఇండియన్ to raise the national flag very very important so ajadika amrut mahotsav ani cheppesi maniki ee naadu lo edaithe swatantram maniki 75 years sandarbham vastundi kabatti daniki gurtuga mottanga national movement lo pedda pedda sanghatanalu mahanubhavulu chaala mandi vaallu chesinatuvanti tyagalu kavachchu arudaina sanghatanalu kavachchu vaati gunchi discussion ee naadu pepper lo daily vastu untadi meer chuse undochu dantlo recent ga kuda మనకి మేడం కామా గురించి రావడం జరిగింది ఒకసారి మీరు కుదిరితే చూడండి బాగా ఇన్స్పైర్గా ఉంటుంది సో హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రైజ్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ అని అంటే మనకి ఆన్సరు మేడం కామా అనమాట ఈమనే మదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ ఏదైతే మనకి ఈ రెవల్యూషన్ థాట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అట్లా ఆమెని మదర్తో పోల్చడం జరుగుతుంది అనమాట so that's all for today so main thing endra ante continue ga meer prepare avtha unnani keep reading so mana mcqs appudu appudu roju lo half an hour atla vinandi meek atla refresh ga untundi plus brush up lag untundi to meek edanna gaani queries gaani emanna unna gaani telegram lo join avandi akade emanna unde post cheyandi so manam reply check prayatnam cheddamu so man daggara present vachesi two test series nadustunnayi 30 టెస్ట్ లు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ లు ఫైవ్ వచ్చేసి గ్రాండ్ టెస్ట్ లు కలిపి త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కేవలం టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ లు వన్ నైంటీ నైన్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా జనరల్ స్టడీస్ అని నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ నిర్వహించినటువంటి ఏ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనం జనరల్ స్టడీస్ లో నిర్వహిస్తూ వస్తాము అండ్ మెయిన్లీ లాస్ట్ టైం హైకోర్టులు గ్రాండ్ టెస్ట్ లు మనం ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఆల్మోస్ట్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనంత విధంగా చాలా మంది జాయిన్ అవ్వడము తద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా సపోర్టెడ్గా ఉండడము అంతా కూడా మీ అందరికీ కూడా మేము చాలా సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది సో ఇదే ర్యాపోతో మనము నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి మే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్ జరిగేటువంటి ఏపీపీఎస్సీ ఏఈలో కూడా అదేవిధంగా మన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంతో కొంత కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మన సైడ్ నుంచి జరపాలని చెప్పేసి ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ని కూడా మనం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా కానీ ఓన్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కావాలనుకుంటే మాత్రము నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి డైరెక్ట్గా మీరు మెయిల్ ఐడి కానీ పంపించినట్లయితే ఇరవై ఒకటో తేదీ నుంచి జరిగేటువంటి మన గ్రాండ్ టెస్ట్లలో మీకు యాజ్ పర్ ద టైం పంపించేందుకు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎవరైనా కానీ మన వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే వాళ్ళు దయచేసి దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చే